प्रयास आप में से बहुतों को राधे श्याम रघु का नाम पता होगा आप उनके बारे में उनका लेक्चर वगैरह आप यूट्यूब में सुनते भी होंगे सो प्रभु जी इज इन डायरेक्ट एसोसिएशन विथ इज ग्रेस राधे श्याम प्रभु एज सच प्रभु जी का जन्म भुवनेश्वर में हुआ था और काफी पायस फैमिलीज थे प्रभु जी के तो क्योंकि फैमिली काफी पायस थे तो इसलिए प्रभु जी का बचपन से ही एक नेचुरल इंक्लिनेशन था स्पिरिचुअल कल्चर स्पिरिचुअल वैल्यूज की तरफ उसके बाद प्रभु जी ने अपनी पढ़ाई बीटेक जो है बीटेक एन आई राउरकेला से किया और उसके बाद एन आई राउरकेला से बीटेक करने के बाद उन्होंने जॉब किया मल्टी कंपनी में लार्सन एंड टर्बो ये नाम तो आपने सुना ही होगा लार्सन एंड टर्बो इस कंपनी में प्रभु जी ने जॉब किया फॉर टू इयर्स इन बॉम्बे एंड एस लार्सन एंड टर्बो में काम करने के बाद उन्होंने जो है उन्होंने यूथ को गाइड करना शुरू किया और यूथ को गाइड करने के लिए उन्होंने जो स्टेप लिया स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर आई आई टी जेई स्टूडेंट स्टैंडर्ड इलेवन एंड ट्वेल्थ तो दो साल तक टीचिंग कैरियर में जो प्रभु जी ने नोटिस किया कि बच्चों में ना एक प्रॉब्लम रह जाता है छोटा सा कि लैक मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज थोड़ी सी कमी होती है सो प्रभु जी फेल्ट द डायर नीड टू एजुकेट दिस यंग स्टूडेंट टूवर्ड द राइट विजडम एंड वैल्यूज और ये विजडम और वैल्यूज आएगा कहाँ से भगवत गीता महाभारत रामायण इन्हीं सबसे तो आएगा सो फ्रॉम दैट ही डिसाइडेड टू डेडिकेट इज लाइफ कंप्लीटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूथ इन जनरल सो प्रभु जी उस समय से आज तक बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं गाइडेंस दे रहे हैं फ्रॉम वेदिक टेस्ट स्पेशली भगवत गीता एंड श्रीमद भागवतम के द्वारा तो हम लोग सब प्रभु जी को वेलकम करेंगे एंड चलिए सुनते हैं आज के टॉपिक के बारे में किस ग्रेज दशित प्रभु जी से हरे हरे कृष्ण थैंक यू योगेश प्रभु ओम ज्ञान ज्ञानांजन सरलतया चक्षुर्मीतमें कस्मै श्री गुरव नम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नम नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे इलाचल निवासाय निताय परमात्म बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथा दे रथयात्रा For the upcoming festival of uh, Grand Rath Yatra, which is coming, this session has been organized by by Parikshit uh, Incorporations. I had felt uh, thanks to the director of uh, uh, Insight Academy, Yogesh sir, and also to the students for giving this privilege and opportunity to speak something on Lord Jagannath and the festival of Rath Yatra. i believe the last 5 days you have been hearing from uh, many speakers about lord jagannath's uh, different different uh, past times or or history and background behind lord jagannath who is who is uh, there in the holy dham of jagannath puri which is there in, in the utkaladesh it is said in the shastras that uh, that varsana bharat shreshta desana utkal smita उत्कलियाड You know this Uttar Pradesh is because of the because Lord Jagannath is there in this holy land. Lord Jagannath. That's why this Uttar land is very pious. And you all students, I believe two hundred students are present in my class today. So all of you, uh, some students or some of some parents might be there. I believe. So all of you are born in this holy land of India. So you are so fortunate to be born here in this land. 
in this <coughs> in this holy land that you have the blessings of lord jagannath and you have the the opportunity to 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 associate with lord jagannath to take him as your as your objective jagannath swami nayana rathadami bhagavatame means the objective of one's life is that the privilege you have been born in in the holy land of utkal desh odisha so today the topic which i am going to take uh, is that jagannath and other demigods so there are 33 crores of demigods brahma sirji um, indra chandra surya so many demigods yam yamraj so all these demigods so what is their relation with jagannath and how they they serve with jagannath do they serve the lord jagannath that we will be discussing today so so there is a famous uh, prayer called jagannath ashtakam very very famous very very famous in odisha also it is it is composed by the great erudite scholar of that time sankaracharya adi sankaracharya so this adi sankaracharya he has written jagannath ashtakam in that jagannath ashtakam he prays that uh, कदाचित कालिंदीत संगीत करो मुदा भिरी नारी वगन कमला स्वग मधूप रमा शंभू ब्रह्म मर पति गणे सर्चित बदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी शंकराचार्य से इन दिस प्रेयर इज द फर्स्ट स्टैंड ऑफ जगन्नाथ अष्टकम देर ही सेज दैट रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश ऑल दीज आर वर्शिपिंग द लोटस पीट ऑफ जगन्नाथ हु इज देयर इन जगन्नाथ पुरी हु इज रमा रमा इज लक्ष्मी शंभु Shambhu is Sibji. Sibji is worshiping. Then Brahma, Brahma is worshiping the Lord. And Amarapati, Amarapati is Indra. Indra is worshiping the Lord. And Ganesha, big Navina sir, Ganesh. So he is also worshiping Lord Jagannath, Lotus Feet. So from today onwards, you know, all of you for before your prayers, you go to Ganesh Ji's temple and break coconut. So. you know instead of doing that you can do that but instead of doing that you can go to jagannath and pray to jagannath because ganesh himself is worshiping jagannath all these people they are worshiping jagannath and in shrimad bhagavatam there is a shloka which says that all demigods they worship lord jagannath in in jagannath puri in the day time all human beings to go and take darshan of jagannath and in the night all the demigods they come to take darshan so in the shrimad bhagavatam there is a shloka yam brahma varunendra rudra maruta stunvanti dibye stave vedai sanga padakramo upanishade gayanti yam samaga dhyana vastita tad gatena manasa pashyanti yam yogino yasyam tam na vidu sura sura gana devaya tasmai nama he says that yam brahma varunendra rudra maruta stunvanti divya stave all these people brahma then varuna indra rudra means sirji maruta means vayudev all these things they they composed beautiful they composed beautiful verses and they worship lord jagannath like that so everybody worships lord jagannath that's uh, in the shrimad bhagavatam it is said all demigods they actually worship in there there is a prayer by brahma ji called brahma samhita composed by brahma ji himself so there in he says that all demigods how they worship brahma or krishna sorry they worship jagannath or krishna so first of all you all should be knowing that jagannath is none other than krishna himself that should be very clear jagannath is same as krishna now i'll tell you one verse where he says that shankaracharya himself says that how jagannath is krishna shankaracharya is telling now there is no not, not a bigger scholar and uh, 
pandit and uh, gyani than than sankracharya sankracharya himself is telling that jagannath is none other than krishna what he says he says bhuje sabye venum sirasi sikhi picham katitate dukulam netram te sahachara kataksham vidadhate sada srimad vindavana basati lila parichayo jagannath swami nayana pathagami bhavatu me he says that you know jagannath is playing flute is the which which god plays flute it is krishna himself plays flute and he sada srimad vrindavana vasati lord jagannath always resides in vrindavan who remains in vrindavan lord sri krishna remains in vrindavan that's why krishna is none other when jagannath is none other than krishna himself and also you will know that you will know that that you know, the utsav vigraha of jagannath is madan mohan jagannath madan mohan if you go to jagannath puri temple sri mandir in the next left side of the sri temple there is a temple you know there is near garada there is all demigods all sorry all you know small small deities are kept and there is one deity which is radha madan mohan so that madan mohan is the utsav vigraha of jagannath so and jagannath all the offerings that are given to to jagannath are they are given in the gopal mantra that's the, that's all that jagannath is krishna himself so although some people consider jagannath as lakshmi narayan also but jagannath is actually krishna so coming back to my my topic today that all demigods they come to worship jagannath brahma worships jagannath first let's start with brahma brahma worships jagannath where 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 brahma worships jagannath so there is a place called alarnath and that alarnath is a place called brahmagiri that place is also known as brahmagiri so that brahmagiri brahma he worshiped jagannath lord sri krishna and requested that oh lord please give your darshan to everybody brahma says why that if 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 you, you will give your darshan to everyone by simply by taking your darshan people will get liberated from this cycle of birth death disease and old age all of us are suffering from these four problems birth death disease old age mental disturbance some people commit suicide recently there in odisha there was a huge train accident nearly 1000 people 500 people died so many people suffered so this place is a place of misery birth death disease so much disease comes and you know every now and then so much trouble and in, even if nothing is there a person gets disturbed with his family members with wife children so much difficulties so this place is a place of misery to call him so to get oneself liberated from this what is the way how to get out of this place of misery brahma ji says that simply by taking darshan of lord jagannath yashya saksha jagannath sangha chakra gadadhara jantu nam darshanat mukti yo dadati kripa nidhi like that there is a shloka in in uh, somewhere in some puranas it says that uh, simply by getting darshan of lord jagannath one will get liberated and it, it actually happens we get liberated but we again commit sinful activity that's why we get stuck in this material world otherwise <clears throat> we get liberated simply by jantu nam darshanat mukti yo dadati kripa nidhi like that it says if you take darshan of lord jagannath so brahma ji was worshiping in that place brahmagiri so that people will take darshan of jagannath and they will get liberated from this misery of birth and death disease old age so brahma ji and brahma ji himself has has written brahma samhita he is worshiping jagannath there and then coming to shivji shivji also worships jagannath in jagannath puri there is a, there is a place called pancha mahasambhu pancha sambhu and you know five shivjis are there or five pandavas are there in the form of shivji in different different places of puri jagannath puri so the pancha mahasambhu are their names are yameshwar mahadev this yameshwar mahadev is none other than yudhishthir maharaj shivji all pandavas are there actually part and parcel of shivji so yameshwar mahadev that is yudhishthir maharaj then there is uh, lokanath mahadev that is bhim 
and then there is uh, Markande Swara Mahadev, that is uh, Arjun, and then there is uh, third and fourth there is Kapala Mochan Mahadev. If you go Kapala Mochan Mahadev, there is a place. So that is that is Nakula, and there is Dila Kante Swara Mahadev near Indradugna Sarovar, that is Sahadev. So all these five branches and who's you know Sivji is there and <clears throat> Sivji is Sivji is uh, you know protecting the holy dham of Jagannath Puri these five forms called Pancha Mahadev is there and inside the temple Sri Mandir as you enter from East, Eastern Gate yesterday the sister Seva Guru might have explained you when you enter from Simma Dwar the Purva Dwar of Jagannath Puri when you enter through Arunastamba you know that is Patita Bhavan Jagannath. When you enter, they will find a place called left side. There will be Kashi Vishwanath. So that Kashi Vishwanath is Sivji had come for taking darshan actually. Sivji had come for taking darshan, but in night time all demigods, devata log darshan lete hain. Or din ka jo time hai, wo aam admi darshan lete hain. Hamare jaise log darshan lete hain. So when Sivji came in the night and four o'clock. The darshan is closed for demigods. Then morning will start, and the people, the human beings, will take darshan. So Sivji became a little late. He came, you know, sharp at four o'clock. So darshan was closed. He did not get darshan. So Sivji started crying that I, today I did not get darshan. Then Jagannath told that you look up into the Sudarshan chakra. There in the up you find my darshan. So Sivji, starting from the Simhadwar, he looked behind and he looked up. I mean, the God of the so that place where is there, that is that temple is there, Kashi Vishwanath. Sivji's place is there. And so, and also Sivji is the Dham protector, he, he protects the Dham. And also in the, in the you know, some, in the um, Jagannath Ashtakam Sankaracharya, he tells that Sada Kale Kale Pramathapati Nagi Tacharita. Sivji, what he does, he all the time, he dances. For the pleasure of Jagannath, you know, so much in love with uh, with Jagannath. So Sivji worships Jagannath. Then who else? Who else? All demigods, and uh, you know, you know. Then uh, Durga worships Sivji's wife, Durga. There is a temple called Bimala Devi Temple. Bimala Bimala Temple is there behind uh, near Mohini Kund, where she is first. As soon as Jagannath Prasad will be offered, it will after Jag uh, Prasad is offered to Jagannath. Then the prasad will go to Vimala Devi. She will eat. Then all of the prasad will eat. That will be called as Mahaprasad. So since his wife is there, Durga, it is said that Brahmaji says that Srishti Titi Pralaya Sadhana Sakti Reka Chayeva Yasya Bhuvanani Vivarti Durga Ichan Rupam Apiyasya Chesta Desa Govinda Madhi Purushanta Maham Bhajami. Means what? Means uh, you know, she, is, she is there present worshipping the Lord and acting as for the Instruction of Jagannath, Durga. So she is there. Similarly, Ganesha is there. There is a place called Kanchi Ganesh. Ganesha is worshipping. If you just go to Jagannath temple, you, you take inside darshan. There is a big granite, black deity, huge deity of Ganesha called Kanchi Ganesh or Bhanda Ganesh. So I'll just briefly tell you about the past time how Ganesh came there. Ganesha actually that Ganesha is from Kanchi, Kanchi Puram. In uh, in Tamil Nadu, Kanchipuram. So there was a uh, like Kanchi's uh, king, Kanchi's king called his name was Shalva Narsimha. This uh, uh, Shalva Narsimha had had a very beautiful daughter. Her name was Padmavati. So he wanted that daughter to be to be you know to get in my married to to get married to this king of Jagannath Puri. That time king of Jagannath Puri, his name was Purushottam Dev. So he, you know, he, he he wrote a letter. So he gave a letter along with his minister that you know I would like you to get married to my my daughter. So the king king uh, agreed to the proposal, and the minister was very well received in Puri, who had come from Kanchi, taking the taking the news of taking the message of marriage. But he, he was about to return back to Kanchi. You know, the king told that you are going back, but few days after this, our uh, big festival is coming. That is Ratha Yatra festival of product Jagannath. So Jagannath is our uh, Ishtadev. So why don't you stay back for some more days and attend the, the Ratha Yatra, Ghosh Yatra? Then the, uh, yeah, the person agreed that yes. So the, the minister stayed back. And then the 
रथयात्रा एक वॉज अबाउट टू स्टार्ट रथ स्टार्ट ही सौ रथ यात्रा तो रथ यात्रा में उन्होंने देखा कि जो राजा है वो झाड़ू लेके भगवान जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू कर रहा है तो ये देख के उनको बहुत बुरा लगा कि अरे हमारा बेटी हमारा राजकुमारी को एक भंगी के साथ शादी कराएंगे तो कुछ बोला नहीं उन्होंने चले गए और वापस जाके कांची में जाके बोले कि नहीं नहीं हमारा शादी हम नहीं करा सकते उनके साथ क्योंकि वो वो भंगी का काम कर रहे हैं रथ यात्रा जगन्नाथ जी के सामने हुआ तो क्या हुआ लेकिन काम तो भंगी का है ना ये ठीक नहीं है तो फिर राजा ने बोला ठीक सही है कैंसिल कर देंगे तो उन्होंने एक लेटर लिख लिया कि हम हमारा शादी नहीं करा सकते हमारा बेटी का शादी आपसे नहीं करा सकते तो राजा ने पूछा कि किसी ने नहीं करा सकते क्या प्रॉब्लम है तो पुरुषोत्तम देव ने पूछा तो उन्होंने बोला कि कुछ बताया नहीं तो कुछ क्योंकि आप झाड़ू कर रहे थे जगन्नाथ जी के सामने तो राजा बहुत क्रोधित हो गए बोले कितना बड़ा मूर्ख हो तो भगवान जगन्नाथ सारा विश्व के राजा है वो 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 भगवान है और उनके सामने तो हम हम क्या है हमसे एक छार जंतु है तो उनके सामने झाड़ू करना जगन्नाथ जी का सेवा है तो बहुत बड़ा सेवा का अवसर है भगवान कृपा कैसे देते हैं जगन्नाथ सेवा का अवसर देके आपको उनका कृपा देते हैं जगन्नाथ जी पांच तरीके से कृपा देते हैं कल आपने सुना ना तो सेवा का अवसर देती है तो सेवा का अवसर दिया उन्होंने उनके सामने झाड़ू कर तो बहुत क्रोधित हो गए तो उन्होंने फिर अटैक कर लिया तो फिर पहली बार तो हार गए दूसरी बार फिर जब हार के आ गए फिर जगन्नाथ जी को प्रार्थना की जगन्नाथ में हार गया जगन्नाथ बोले ठीक है कोई बात नहीं इस बार जाओ इस बार जीत जाओगे तो इस बार राजा पुरुषोत्तम ने फिर से साउथ कांची साउथ में आता ना तो साउथ गेट अब जानते हो पूरी में चार गेट है ईस्ट गेट ईस्ट गेट जो धर्म का प्रतीक है वेस्ट गेट जो वैराग्य का प्रतीक है साउथ गेट जो ज्ञान का प्रतीक है और नॉर्थ गेट जो ऐश्वर्य का प्रतीक है सो साउथ गेट हाथी हॉर्स गेट से वो निकल गया वहां से फिर जाके तो राजा जब जब जा रहे थे उस गेट से युद्ध करने के लिए तो उससे पहले उन्होंने देखा कि तो भगवान जगन्नाथ भी गए थे युद्ध करने के लिए जब भगवान ने सोचा कि अरे हमारा राजा पहली बार जाके हार गए इस बार मैटर को हम खुद कंट्रोल में लेना चाहिए तो कृष्ण बलराम जगन्नाथ और बलभद्र देव बलदेव दोनों गए एक साथ एक ब्लैक हॉर्स और व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठ गए और जाके रास्ते में जा रहे थे एक गांव आता है एक गांव आता है वो गांव का नाम है मानिक पाटना तो वो गांव पे एक दो गांव पे एक लड़की थी उसका नाम था मानिक तो वो क्या कर रही थी वो छाछ बेच रही थी तो जगन्नाथ जी को बहुत प्यास लगा तो उस लड़की को बोले छाछ दोगे क्या हमको पीने के लिए तो बोले कि हाँ क्यों नहीं बिल्कुल नहीं तो जगन्नाथ बोले पहले जा रहे थे आगे और राजा का पूरा का पूरा जो 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 अंटूराज है जो ट्रुप है जो वो लोग पीछे आ रहे थे ये दोनों जा रहे थे तो तो वो उस मटकी में रखा था उसने लड़की ने तो पूरा का पूरा मटकी छाछ का मटकी लेके दोनों जगन्नाथ और बलराम पी गए और चले गए तो वो लड़की बोल रही अरे अरे पी तो गए लेकिन कौड़ी दो उस टाइम में बार्टर सिस्टम था कौड़ी कौड़ी था अभी जैसे नोट वगैरह हो गया उस समय वैसा नहीं था कौड़ी था कौड़ी अपने से कोई देखा होगा नहीं देखा होगा मैं देखा वाइट वाइट सेल्स तो वो कौड़ी लेके तो वो नहीं वो फिर बोले कि कौड़ी दो तो जगन्नाथ बोला बोले कौड़ी बुड़ी हमारे पास तो कुछ है नहीं हमारे पास वैसा वैसा कुछ नहीं है फिर तो क्या करेंगे तो जगन्नाथ जी के हाथ में एक रिंग था तो उन्होंने रिंग निकाल के उनको दिया बोले ये रिंग लो हमारे राजा पीछे आ रहे हैं उनको बोली कि हम आपके जो जो दो जो सिपाही थे वो मेरे छाछ पिए और पैसा नहीं दिया पैसा दीजिए इसको लेके वापस तो वो सिंपल लड़की थी बोले ठीक है रख ली और वेट कर रही थी राजा आने के और ये दोनों निकल गए राजा जब आके तो राजा के पास जाके बोलती है कि ये देखिए आपका एक दो सैन्य दो सिपाही थे वो मेरे छाछ पी गए और पैसा नहीं था उनके पास तो ये रिंग देखे गए ये लीजिए और मुझे मेरा छाछ का पैसा दीजिए तो राजा बोला ठीक है लेकिन राजा ने जब रिंग देखा तो समझ गए कि तो जमुना जी का रिंग है तो फिर राजा समझ गए कि जगन्नाथ और बलराम दोनों युद्ध करने के लिए आगे निकल गए खुशी होकर राजा समझ गए कि इस बार तो इस बार विजय तो निश्चिंत है खुश होकर फिर जब जिसे गए कांची का बॉर्डर पे जब पहुंचे देखे कि युद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो गया <coughs> बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है और दो सिपाही दो सिपाही एक ब्लैक और एक व्हाइट वो दोनों पूरा का पूरे जो कांची का सिपाही सबको मार के गिरा रहे तो वो राजा समझ गए बाकी जो बचे कुचे थे ये लोग भी सब भिड़ गए फिर सबको मार दिए तो वापस फिर 
आए जब आए राजा ने क्या किया बहुत सारे बहुत सारे सोने के जो सब मतलब ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज ये सब लेके आए और तो और पद्मावती को भी लेके आए और साथ में राजा ने सोचा कि पुरुषोत्तम देव ने सोचा कि जो कांची नरेश है इन्होंने हमारे जगन्नाथ जी को अपराध किया है तो उनके इष्ट देव गणेश जी है कांची गणेश बहुत फेमस तो उनको गणेश में एक चेन में उनको टाई करके अपने रथ में बैठे उनको भी लेके आके पूरी और उनको लाके पीछे बैठा दी तो मंदिर के पीछे बैठे और एक बार खाने को देते हैं तो कांची गणेश है और उनको भंड गणेश भी कहते हैं तो गणेश जी गणेश जी भी पूजा करते हैं जगन्नाथ जी दास भाव में रहते हैं और लक्ष्मी तो है ही लक्ष्मी तो है उनके उनके उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी सेवा करते रहते हैं चरण अभी जो पंद्रह दिन जगन्नाथ जी बीमार है तो अभी पूरा का पूरा सेवा केवल लक्ष्मी जी करते हैं बस पूरा का पूरा पंद्रह दिन केवल लक्ष्मी जी करते हैं सेवा तो अभी लक्ष्मी जी का स्लीपलेस नाइट डे एंड नाइट डे 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 इन एंड डे आउट सी द मोस्ट चेस्ट वाइफ ऑफ जगन्नाथ सी सर जगन्नाथ राउंड फिफ्टीन डे सी सर्वी and also you see indra indra comes there there's a beautiful past time of how indra comes indra indra serves lord jagannath comes and comes to jagannath puri also indra bhi aata hai yam brahma varun indra 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 seva karte marabati amarabati means indra indra seva karte ek bar indra swarga mein rehte hain indra aapko pata hai unka unka jahan pe rehta hai uska jagah ka naam hai jagah ka naam hai अमरावती इंद्र कैपिटल ऑफ इंद्र हेवन अमरावती तो वो अमरावती में रहते हैं तो एक बार उनको जगन्नाथ जी खाजा खाने का बहुत मन हुआ तो बोले कि जाके जगन्नाथ जी पूरी में खाजा खा के आते हैं थोड़ा अबड़ा खा के आते हैं तो फिर आगे एक मंदिर कहाँ पे आप लोगों को सब पता है जगन्नाथ जी का अबड़ा कहाँ पर मिलता है जगह सबको पता होगा बिग बाजार नहीं आनंद बाजार बिग बाजार कलकत्ता बाजार में आनंद बाजार आनंद मिलता है उधर तो वो आनंद बाजार में आके पहुंच गया और आनंद में सॉरी आनंद बाजार में देखिए कौन से दुकान है क्योंकि उधर केवल पंडा लोग बेचते हैं प्रभु आप प्रसाद हम देखे होंगे मालपुआ बहुत सारे प्रसाद खाजा राधा बल्लभ स्वीट का नाम भी पता नहीं होगा आप लोग किस बहुत सारे स्वीट ऐसा ऐसा स्वीट में मैं पढ़ूंगा तो आप लोग को उस एक भी एक किसी का नाम आपको नहीं पता होगा इतना सारा स्वीट आप खाली खाजा गुलाब जामुन रसगुल्ला जानते हो गया तो इतना सब रसावली इतना इतना सब स्वीट्स की पूरी सूरापड़ी उसके बाद बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वीट है चंद्रकांति हम सजीली तो जो भी है तो इंद्र को खाने को बहुत मन हुआ तो देखे तो देख रहे थे आनंद बाजार में एक दुकान में जाएंगे तो देखे एक दुकान था उसके पास गए बोले तो की दे दो एक किलो खाजा दे दो और एक किलो मालपुआ दे दो दो किलो ये दे दो तीन किलो वो दे दो ऐसे करके पूरा सब पैक करके एक कपड़ा में बांध दिए और इंद्र आए थे खरीद रहे थे बॉस में आदमी से और लेके अपने पीछे डाल के फिर चलने लगे तो वो आदमी बुला रहे रहे इतना सब चीज पैक कर लिया लेकिन पैसा किधर है पैसा तो दो तो बोला पैसा नहीं दे रहा था चल रहा तो चिल्ला रहे थे बाकी सब लोग उसको हंस रहे थे अरे गया पूरा दुकान इसका खाली कर दिया और पैसा भी नहीं दिया सब लोग हंस रहे थे सब बाकी जो दुकानदार थे तो वो तो उसके पीछे पीछे भाग रहा था मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो और वो इंद्र चल रहे थे और वो चल रहे हैं पीछे पीछे भाग रहा है फिर भी पकड़ नहीं पाए तो चल चल के चल चल के फिर मंदिर के बाहर निकल गए फिर ये पीछे पीछे भाग रहा है मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो सब लोग दूर से हंस रहे उसका मजाक उड़ा रहे गया उसका सब पैसा गया तो पहुंच पहुंच के पहुंच के दूर दूर के जब कुछ समय पर जब पूरा नजदीक आ गया तो लाइक मेरा पैसा दो मेरा पैसा वो आदमी पीछे घूम गया और पूछा क्या चाहिए बोला रे मेरा सब ले लिया महाप्रसाद पैसा नहीं दे रहे बोला तुम्हें पैसा चाहिए तुम्हें पता है मैं कौन हूं कौन हो तुम मैं देवराज इंद्र हूं और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने के लिए आया था तो वो आदमी आश्चर्य हो गया देवराज इंद्र मेरे दुकान में देवराज इंद्र आए थे आज मेरे क्लास में एम एस धोनी भी आए हैं मैंने देखा एक कोई जवान किया एम एस धोनी है तो अगर मेरे क्लास में एम एस धोनी आते कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आदमी मेरे क्लास में आया तो वो आदमी इतना बड़ा सौभाग्य था कि उसके उसका उसका दुकान में इंद्र जी आए थे कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि इंद्र आए थे तो खुश हो गया पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए सब ले लीजिए चलेगा 
लेकिन फिर भी बोला लोग हंसेंगे ना तो बोलेंगे तो इंद्र प्रमाण क्या है आप इंद्र हो करके क्या प्रमाण है ऐसे पूछा तो बोला अच्छा जानते हो मैं क्या करता हूँ हाँ मैं जानता हूँ आप आप बारिश कराते हैं आप इंद्र देव है बारिश का देवता है बारिश करा सकते हैं तो बोले ठीक है तो अभी देखो तो अभी देखो कि अभी कैसे बारिश कराऊंगा वो ऐसे करके आसमान में हाथ करके ऐसे ऐसे कर दिए तुरंत उसी जगह पर बहुत जोर से बारिश होने लगा तो वो आश्चर्य हो गया अरे सच में तो इंद्र है तो लेकिन लेकिन ठीक है आपने मेरा प्रसाद तो ले लिया लेकिन मैं लोगों को अगर बताऊंगा कि मेरे दुकान में इंद्र आए थे मेरा दुकान वो दुकान है जहां पर इंद्र प्रसाद खाने के लिए आए थे तो लोग थोड़ी मानेंगे लोग तो हंसेंगे ना तो फिर इंद्र को तो क्या चाहते हो मैं ऐसा है कि मुझे वरदान दीजिए मैं जहां पे खड़ा होकर हाथ उठाऊंगा ऊपर और बोलूंगा हे देवराज इंद्र इधर बारिश हो जाए तो उधर आप बारिश करा देना तो इंद्र बोले ठीक कोई बात नहीं तो ऐसा बोल के इंद्र चले गए ऊपर वहीं से एकदम ऊपर चले गए और वो ब्राह्मण वो पांडा वो ऊपर ऐसे देखते रहा इंद्र जाते रहे जाते रहे पूरा दृष्टि से उज्जवल हो गए फिर तो बहुत खुश हो गए इंद्र आए थे मेरे दुकान में सब खुश हो गए वापस आए तो बाकी तो लोग उसका मजाक बोल रहे अरे तेरा पैसा सब गया ना वापस वो बोला अरे अरे कुछ पैसा वापस नहीं गया आज तो वो मेरे दुकान में इंद्र आया था इंद्र लोग हर हंसने लगे अरे इंद्र आया था इसका दुकान सब पैसा गया और इंद्र आया था बोलते तो बोलते नहीं 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 इंद्र थे वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और दर्शन के लिए आए थे अमरावती स्वर्गपुरी से स्वर्ग से तो और कौन से वो जगह पे जहां पे तो ऐसे सब बोले तो बोले ऐसा क्या प्रमाण है तुम्हारा कि इंद्र आए थे ऐसे देखोगे अभी तुरंत ऊपर हाथ उठा के बोला हे देवराज इंद्र आनंद बाजार में अभी बारिश हो जाए जैसे ही बोले ऐसे तुरंत उसी जगह पे बहुत जोर से बारिश होने लगा सब लोग बोले अरे नुकुर को रुक लो रोक दी बारिश तो यही खबर राजा के पास पहुंच गया सब लोग जाके राजा को बता दिए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है तो राजा बुलाए उसको तो बुलाओ बुलाओ उसको चमत्कार तो बुलाओ उसको तो तो पांडा को बुलाओ तो राजा ने बुलाया कि सच में तुम्हारे दुकान में इंद्र आए थे तो हाँ महाराज मेरे दुकान में इंद्र आए थे मेरे साक्षात उनके साथ दर्शन किया और चले गए सहस्त्र नेत्र इंद्र का और एक नाम सहस्त्र नेत्र चारों तरफ उनका आंख में शरीर में आंख है सहस्त्र आंख हाँ देखा मैंने सारो शरीर में आंख था और बोले अच्छा क्या प्रमाण है बोले अभी देखिए महाराज तुरंत फिर ऊपर हाथ करके बोले हे देव राजेंद्र राजमहल में बारिश हो जाए तो तुरंत उधर बारिश हुआ बहुत जोर से एकदम राजा विश्वास कर गया अरे बाबू सच में आए थे तो राजा ने फिर उनका नाम चेंज कर दिया उनका नाम दे दिए उनका नाम दे दिए मेघो वर्ण सुवार मेघो वर्ण सुवार मतलब सुवार मतलब जो जो किंग करते हैं जगन्नाथ जी का सुवार बोलते हैं जहां जाएंगे वहां बारिश करते तो जब तक वो पूरी में थे जहां जहां चाहते थे वहां बारिश कराते थे वो पूरा जितना समय तक उनका मृत्यु का अंतिम समय तक जहां जहां चाहते थे बारिश कराते थे पूरी में और जब मर गए फिर उसके बाद नहीं करा पाए लोग उनके बेटे लोग बाकी उनके कोई नहीं थे केवल वो करते थे तो इंद्र भी आते थे वो जगह जहां से इंद्र उनकी दृष्टि से उजल हो गए थे वो जगह स्वर्ग द्वार है अभी भी जाएंगे तो आप लोग उधर जब मर जाते हैं तो उधर चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं पूरी मोड़ीसा तो ये हो गया इंद्र भी आते हैं शिव जी तो मैं बताया आपको शिव जी भी आते हैं यमराज खुद आते हैं दर्शन के लिए यमराज आते हैं एक स्टोरी है एक बार यमराज आए थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी का यमराज इसी में बताया यम, यमेश्वर महादेव जो है वो वो युधिष्ठ महाराज यमराज है <coughs> तो वो आए थे एक बार दर्शन करने के तो आके दर्शन किए और दर्शन करके स्तुति कर रहे थे वो गरुड़ प्राण गरुड़ ये के पास खड़ा होके स्तुति कर रहे थे स्तुति कर रहे थे यमराज तो देखिए उन्होंने कि मंदिर के साइड में एक 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 कपोत बैठा हुआ है और वो कपोत कपोत जो है तो उनको लगा रही कपोत इधर कैसे बैठा हुआ है ये कपोत ये तो अभी का समय पे इसका मृत्यु तो लिखा हुआ है हिमालय में हिमालय का पर्वत के अंदर इसका मृत्यु लिखा गया है लेकिन इधर क्या कर रहा है ऐसे सोच रहे थे तो ये आदमी इतना ये कपोत इतना दूर है और उसका मृत्यु लिखा हुआ है 
एक सांप का दंस दंस के कारण वो मरेगा और कहां पर हिमालय में तो यमराज सूर्य से नहीं पा ये कपोत इधर क्या कर रहा है लेकिन वो कपोत क्या हुआ उसी समय यमराज ऐसे ही सोच रहे हैं और उसी समय वो कपोत यमराज को देख लिया तो देख डर गया और और गरुड़ जी को प्रणाम करने लगा गरुड़ जी मुझे बचाइए क्योंकि गरुड़ जी उनके भाई हैं सब सब जो पक्षियां हैं उनके 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 जो बड़े भाई हैं वो गरुड़ जी हैं तो क्योंकि ये बड़े भाई मुझे यहाँ से दूर लेके हिमालय में रख दीजिए यमराज इधर है तो गरुड़ जी बोले ठीक है तुरंत गरुड़ जी के लिए कोई जगह तो कुछ तो तुरंत पहुंच सकते तो एक क्षण में हिमालय में जाके एक अंदर में उसको रख दिए और उसका अंदर में एक सांप ऑलरेडी था उसको दस दिया और मर गए तो ये यमराज भी आते हैं प्रणाम करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और पता है जैसे कि सब देवी देवता भगवान जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं और महावीर हनुमान हनुमान जो कि भगवान राम भक्त हैं वो भी जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं श्री जगन्नाथ पुरी धाम में अष्ट अष्ट महावीर है जैसे पंच शंभु बताया उसी तरफ अष्ट महावीर है आठ हनुमान जी का स्पेशल अवतार श्री जगन्नाथपुरी में रहता है कौन सा कौन सा एक फतेह हनुमान फतेह महावीर अब इस पूर्व द्वार में जब प्रवेश करेंगे एक छोटे से हनुमान जी मिलेंगे एक फुट के हनुमान उनको बोलते हैं फतेह हनुमान फिर फिर अंदर तपस्वी हनुमान नॉर्थ गेट पे अब जाएंगे तो तपस्वी हनुमान छह हाथ वाले और छह सुदर्शन चक्र पकड़ के ऐसे तपस्वी मुद्रा में बैठे हुए हैं इनका नाम है तपस्वी महावीर और कानो पता हनुमान कानो पता हनुमान कान में सुनते क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत डिस्टर्ब होते थे एक बार समुद्र समुद्र उनका ससुर है जगन्नाथ जी का ससुर है क्योंकि जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र कन्या है और लक्ष्मी जी से शादी किया जगन्नाथ तो समुद्र उनका ससुर हुआ ना तो ससुर जी बहुत चिल्लाते हैं आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे ना बहुत साउंड होता है कड़ा ऐसा करके हमेशा कंटिन्यूस साउंड होता है तो जगन्नाथ जी को बहुत डिस्टर्ब होता है नींद नहीं होता था तो फिर हनुमान जी जगन्नाथ जी समुद्र को बोले कि पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो और साउंड नहीं होना चाहिए तो हनुमान जी को बैठा दिया कि देखो साउंड नहीं आना चाहिए तो इसलिए हनुमान जी ऐसे काम करके समुद्र की तरफ एक हनुमान है जिनका नाम है कानों पता हनुमान विराट बड़ा हनुमान है कानों पता हनुमान तो तीन हनुमान हुए फिर बेड़ी हनुमान चक्र तीर्थों के पास एक बेड़ी हनुमान है समुद्र को दूर रखने के लिए समुद्र डिस्टर्ब ना करे इसलिए बेड़ी हनुमान है फिर वर्गी हनुमान एक लोकनाथ मंदिर के पास वर्गी हनुमान है पांच फिर सिद्ध महावीर एक सिद्ध महावीर है छे और सात एक बारह भाई हनुमान है हनुमान जी और उनके बारह भाई और आठ एक रोस महावीर है जो जगन्नाथ जी का जो किचन है उसमें जो फायर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो ऐसे आठ महावीर है और बाकी सब देवी देवी देवता लोग हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी का बाकी अवतार भी है ये तो हो गए देवता लोग जगन्नाथ जी के बाकी अवतार जो कि भगवान ही है वो लोग भी है जैसे कि जगन्नाथपुर में जो मंदिर है आप देखेंगे ना मंदिर चार ऐसे ऐसे करके चार भाग में है तो पहला जो भाग है उसको बड़ा जो, जो पूरा पत्थर का बना हुआ है उसको बोलते हैं गर्भगृह बोलते हैं उसके सामने जो है जगह मोहन बोलते हैं उसके सामने नाट्य मंडप नाट्य मंडप के सामने भोग मंडप तो जो जो गर्भगृह है जो मंदिर विमान जिसको बोलते हैं जो पत्थर का बना हुआ है बहुत बड़ा सबसे ऊंचा जिसको सुदर्शन चक्र है उसमें तीन पूरा दीवार को सटा के तीन भगवान का अवतार है बामन देव नरसिंह देव बराह देव पश्चिम द्वार में पश्चिम फेस में बहुत बड़ा नरसिंह देव है आठ फीट हाइट है पूरा एकदम खड़े हैं और हिरण्य कश्यप को फाड़ रहे हैं सर और फिर मंदिर का नॉर्थ साइड में एक बहुत सुंदर बामन देव का विग्रह है मंदिर को सटक है इस, इसी मंदिर के और आ, मंदिर का साउथ गेट में साउथ साइड में साउथ मंदिर को गिरबा गर्भ गेट का साउथ साइड में बामन देव भी है सॉरी बराह देव है तो और बाकी राम जी है सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी है अयोध्या वो भी है श्री राम जी का मंदिर है सूर्य देव का एक मंदिर है कोणार्क सूर्य देव जो विग्रह है उस वो विग्रह अभी आके मंदिर के अंदर है फिर और देखेंगे तो आप नरसिंह देव है काफी सारे नरसिंह देव बहुत सारे नरसिंह देव कैंपस के अंदर है जगन्नाथपुरी कैंपस के अंदर और ऐसे ऐसे करके भगवान का बहुत सारे अवतार और 
देवता लोग मंदिर के अंदर सब भगवान जगन्नाथ जी का स्तुति करते हैं और जगन्नाथ जी उनका स्तुति सुन के उनके प्रति दया करते हैं उनके प्रति कृपा करते हैं तो हम जो है ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी हमको उनके बारे में जानने का बहुत बड़ा अवसर दिए हैं लेकिन अगर हम उनका उनका भक्ति ना करके जो लोग मोटल हीरोज हैं जो मोटल हीरो बॉलीवुड स्टार्स क्रिकेट स्टार्स उनके पीछे भागेंगे तो कितना बड़ा कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जगन्नाथ जी जो उनके बारे में आप जानेंगे फिल्म स्टार क्रिकेट स्टार मॉडल्स उनके बारे में जानेंगे उनका पूजा करेंगे आराधना करेंगे उनका लाइफ स्टोरी ये सब देने तो फायदा क्या होगा कुछ नहीं पर हम वो देखेंगे उनका सब अलग अलग लीला रहता है मल्टीफेरियस एफेयर्स रहता है ड्रग एडिक्शन करते रहते हैं उनके बारे में सुन के और आप और प्रदूषित हो जाएगा आपका मन लेकिन आप अपने जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे जानेंगे तो आपका हृदय का शुद्धिकरण होगा चित्त शुद्धि होगा अगर आप भगवान जगन्नाथ जी के बारे में तो चित्त शुद्धि जब हो जाएगा तो यू बिकम अ परफेक्टेड बीइंग व्हेन योर हार्ट इज प्योर यू विल बी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड बाय परफेक्ट ह्यूमन बीइंग यू कैन अचीव परफेक्शन ऑफ योर लाइफ एंड मेक अदर्स लाइफ आल्सो परफेक्ट दैट्स व्हाट द ग्रेटेस्ट बून ऑफ श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ही मेड जगन्नाथ ऑल ओवर द वर्ल्ड ही मेड रथ यात्रा ऑल राइट नाउ रथ यात्रा द फेस्टिवल व्हिच यू आर गोइंग सेलिब्रेट वन ऑफ द डे वी आर गोइंग टू हैव अ लेक्चर ऑन श्री प्रभुपाद एंड रथ यात्रा वन ऑफ द लेक्चर्स I will tell uh, Yogesh Prabhu to make it a point. One of the speaker is going to give us Sri Prabhu Pad and Ratha Yatra and Jagannath. Sri Prabhu Pad, Ratha Yatra and Jagannath. How Sri Prabhu Pad made Jagannath all over the world. Jagannath is right, only was in Odisha and maximum Bengalis were knowing. When I, I have seen myself, Maharashtra, nobody knows Jagannath. Go to north, many places people don't know Jagannath. Many places. Maharashtra, I, I, I am preaching in Maharashtra. Nobody knows about Jagannath. Forget about. abroad usa africa european countries so now by jagshila prabhupad masi we have rathya yatra in in almost all over the world shila prabhupad made jagannath as a true jagannath actually by making the rathya yatra jagannath katha very famous so you have the pleasure of uh, knowing about jagannath and the story find your heart so thanks for giving this opportunity to me to speak something about jagannath i like to stop here And if anybody has any question, I would like to take. Yes, we'll stop here. Hare Krishna. Hare Krishna, bro. There is one doubt. Piyush Nanda is asking. <coughs> Uh, it's getting very trendy that we don't have thirteen crore demigods, but we have thirteen forty demigods. So which one is true? Yeah, exactly. Thirty-three demigods, thirty-three crores. I'll 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 have to find it out. What exactly? I never made so much research on these demigods. There are demigods I know: Indra, Chandra, Brahma, Brahma, and lot of people say lot of departments that take care. They serve this material world. But I'm not fully aware what's the case. I'll have to find out and let you know. Or you can ask some other devotees. Yeah. Uh, Guruji, there is another question by Archita Bhera. She is asking, why are the feet of Lord Sri Krishna called lotus feet? Oh, very good question. Very good question. Very good question. Why the Lord, the lotus, the feet of Jagannath is called or Krishna is called lotus feet? Very nice question. Actually. You know there are many reasons why Jagannath feet or Krishna feet are called lotus feet. One simple example I'll give you. See, Jagannath Krishna feet are very beautiful, very very beautiful. Anything that is very beautiful is actually the beauty is coming from from Krishna himself. Now in this world, the most tender and beautiful flower is actually lotus, and the lotus is not created by Brahma. Because Brahma comes from lotus, so the, the whole world has a has a has a origin from Brahma. Brahma is called Prajapati, or is the forefather of all living entities. The father, Brahma, and Brahma comes from the lotus, which is coming from Vishnu, Vishnu's navel, and that Vishnu comes from Mahavishnu. So that Vishnu comes from Mahavishnu, and Mahavishnu comes from Krishna, like that. So, so. 
the, that lotus is the, is the actually the the origin of all this universe. That's why you know it is called Lord Krishna's lotus feet. Is called, feet is called lotus feet. Okay. Uh, Hare Krishna. In case uh, somebody wants to leave, they may leave. But this question and answer session, I think, it can go on. Go on. That is your free will. Prabhuji, there is another question by Jayasri Sahu. She is asking. Uh, many people say Jagannath is Narayan too, but you told he is actually Krishna, not Lord Narayan. But Krishna is only the incarnation of Narayan. So why not Narayan? Yeah. So Lord Krishna is not incarnation of Narayan. Narayan is incarnation of Krishna. Krishna from Krishna comes, you know, from Krishna comes Sankarshan. And from Sankarshan comes Chaturvyo. The Chaturvyo are called, uh, called Vasudev, Radyumna, Aniruddha, Sankarshan. That is this four. And from this four comes, comes uh, Narayan. And from that Narayan, there is Mahavishnu comes, and from Mahavishnu comes Garbo Dakshai Vishnu, and from Garbo Dakshai Vishnu comes Karuna Dakshai, uh, comes Shiro Dakshai Vishnu. So, so these Vishnus were actually, you know, origin of their, their origin is Lord Krishna Himself. You know, there is a sloka in in Bhagavad Gita says that Ete Chamsa Kala Pumsa Krishna Stu Bhagavan Swayam Indrari Bakulan Loki Vidayanti Yuge Yuge. All incarnations they have their origin in Krishna. Krishna's to Bhagavan. In another place, it says that it says that Advaitam Achyutam Anantam Advaitam Achyutam Anati Ananta Rupam Adyam Purana Purusam Navajogan Navajogan Amcha Vedesu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto Govindam Adi Purusam Tamajan. Another place it says that says, says that Ekopi Asura Chaitam Jagadanda Koti Koti Su Asesa. Not that one. Another he says that. Um, Maha, that Mahavishnu, all the Narayan forms, they actually originate from Krishna. So, Lord uh, Sri Krishna, Golokunami Nijadhamnita Leta Tasya Devi Mahesa Haridhama Sute Sute Su. Like there are many slokas is there, it says that actually Lord Narayan comes from Krishna. And, uh, yeah, any other question? Prabhuji, there are six queries regarding, uh, well, six people are asking this question. We have heard many stories where God come visit the land where humans live and they are of years ago. Why Kali Yuga is not acquainted with this? Kali Yuga is a, is a place where you know Lord Krishna is called Tri Yugi. Tri Yugi means he takes, he comes in Satya Yuga, he comes in Treta Yuga, he comes in Dwapar Yuga. But in Kali Yuga, Lord's incarnation comes. But only three incarnations. One incarnation is the Lord Buddha. Lord Buddha Devi is actually Krishna's incarnation. He comes, but we don't worship him. We don't worship him because there, there, there is a separate topic why we don't worship Lord Buddha, although he's creating incarnation of Krishna. We don't worship him. But he comes and then Gauranga Mahaprabhu comes. So in a day of Brahma, Lord, in the day of Brahma, Lord Krishna comes only once. You know, in a day of Brahma, there are like a, a thousand Chatur Yugas. One Yuga is Satya, Veda, Dwapar, Kali. But that is called Divya Yuga. All four of them put together is called Divya Yuga. And when thousands such Divya Yuga comes, then that is becomes one day of Brahma. And one day of Brahma, there is Brahma's one month is 30 days. That is Brahma's one month. And then 12 months makes Brahma's one year. And like that, when when uh, 100 years, Brahma lives for 100 years. So in one day of Brahma, Krishna comes only once. So right now, this Brahma's the day which is this time is going on. Lord Krishna had come, and the, just before the commencement of uh, Kali Yuga, Brahma will come, and in that same sorry Krishna will come, and in that when Krishna will come, just immediately the Kali Yuga which will be following that Lord Gauranga Mahaprabhu will come, and otherwise in Kali Yuga no incarnation comes. In the last only Kalki Avatar comes to kill all the miscreants who create disturbance. That's all. Rujina, next question is why there are two Garuda Stamba in Jagannath Temple? There is no two Garuda Stamba. There is only one Garuda Stamba. In eastern side, when you enter the big pillar, that is called Aruna Stamba. So Aruna is the brother of Garuda and the charioter of Surya Dev. 
So this tambal was kept in in a, in a Puri Konark. And when you see the the Puri Konark temple was made such a way that you know the temple was there and there was there was horse, and the horse was actually about to get get burned by the sunlight because it was the, they had made the temple in such so many magnets and directly the sunlight would get pulled and fall into the Surya temple Konark. So, so the horses would get burnt. So because in order to prevent the horses getting burnt, they have established a stambha called Arma stambha. This stambha which you see, and it is it was preventing the heat of the of the Surya Dev. But when the, the temple Konark was attacked by the Muslims and Britishers also, so the king, one king was there. If I don't remember his name, he brought this stambha. No, not king, one, one, one Baba from, from Maharashtra. He brought this tamba and established here, Arunastam. So there is Aruna Diti also. It is one stone fully. Yeah. Next. Uh, Sushri Pandar, she is asking, why Jagannathji didn't do birth as human in Kalyu? Like, for example, Krishna and Ramchandra, they were human form. So why Jagannathji didn't do birth as human? Yeah, because that is not his, his form, that is his time, Lord's place and his time, his place, everything is fixed. He will not take uh, as per our ways, he will take Darshan as per his ways. And it's not that Jagannath did not take human form, he took human form. Many devotees, Jagannath will come and interact, there's a place tomorrow or day after tomorrow, you will hear one, one uh, story of Jagannath coming and playing with a person called Raghu. So he will come and act. He was a human being. He acted like a, he had a form like this, but you will not be able to see it because you are not purified. When you become his pure devotee, you will be, he will also come and interact with you. Yeah, next question. Uh, Prabhuji, can you again name all the Ashta Mahavir? Okay. So, Fateh Hanuman, Kanapata Hanuman, Tapasthi Hanuman. Then Bedi Hanuman, Rosa Mahavir, Siddha Mahavir, Bargi Hanuman, and Barabai Hanuman. Next question is Prabhuji. Uh, this is from Swati Smita Sahu. She is asking, she, is, she had heard somewhere that Krishna is the reincarnation of Lord Rama. Is it true? Krishna is actually, as I told you, Rama di Murti Sukala Niyame Natishtam Nana Avatar Akarod Bhuvane Sukintu Krishna Swayam Sambhavat Paramahapumani Govinda Madhi Pushan Tamamaya. All the Murtis, all the incarnations, they come from Krishna. And the Krishna which appears, comes as incarnation of Ram is a different Krishna. As I told you, the original Krishna comes only once in a day of Brahma and other, because Krishna comes in every Yuga. Every Dwapar in Krishna will come. And in Brahma's one day, thousand Dwapar Yugas will come. But original Krishna will come only once. So this Dwapar Yuga, which just went, you know, Kali Yuga, and before Kali Yuga, there is Dwapar Yuga, that was original Krishna had come. So that Krishna is not incarnation of Brahma. But other Krishnas which come, they are incarnation of Brahma. Prabhuji, perhaps this will be the last question. Yeah, uh, fine, fine. Few people are, few people are pairing. Uh, if Lord Jagannath is actually the supreme controller of all other demigods, then why actually there is a need to pray to other demigods and building temples for them? Why cannot we just approach supreme at every situation? Exactly, exactly. Because you know you are intelligent. That's right. For intelligent people, they can directly go to Krishna himself. But not everybody in this world is intelligent. Alpa Buddhaya, Alpa Medhasa, Krishna says those who are those who worship the demigods, they are they are less intelligent. Krishna says in Bhagavad Gita, he says that uh, they are less intelligent. So all people are not equally intelligent. So for there is naturally, all people like uh, everybody will not be able to get a very highest thing in this world. So there are people below those who have desire to be fulfilled. They will certainly not go to Jagannath. They will be demigods, and for them there is a temple of demigods. Okay. Hare Krishna. So that's all, Prabhuji, perhaps. Uh, 
dear students so i'd like to thank mr dasit prabhu for giving his time and enlightening us with this wonderful with his wonderful understanding of lord jagannath so i would like to thank him in our traditional way all of you you are requested in case you are happy so please reply hari krishna Hare 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 Kr